പിന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓപ്പൺ അപ്പ് യുവർ മൈൻഡ് ഫുൾ നോളേജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അക്യൂറിയങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലവരും പല മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വക രണ്ടേ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്നാമതുള്ളത് നമുക്ക് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പേർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലർ ലിക്വിഡ് ബ്ലീച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പൂണിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഉണ്ട് ആറു മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇടുന്നത് രാത്രിയാണ് അപ്പൊ ഇനി രാവിലെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ആക്ഷൻ ഒക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എന്റെ കളറൊക്കെ മാറിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടാങ്ക്സും നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മൂന്ന് ടാങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പം ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ മീഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ക്ലീൻ ആക്കിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഈ ഡിഷ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ബ്ലീച്ച് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നൂറ് എം എൽ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലീച്ച് ഇട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം
തിരുവനന്തപുരം പതിയെ സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ് കയ്യിലും ശേഖരണം വീട്ടിൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ ബോട്ടില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ടാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മ കഴിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടാങ്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മ ഇപ്പ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഈ വീട്ടിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ടേബിളൊക്കെ ടേബിളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോപ്പാണ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഴുക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണിക്കും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ബ്ലീച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലോ ഡ്രസ്സിലോ ഒന്നും വീഴാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് തുടങ്ങുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ബ്ലീച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത വാട്ടറാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് അതായത് അത് വാഷ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബ്ലീച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത വാട്ടർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ടാങ്കും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഫുൾ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എയറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എയറേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സാണ് നമുക്കിത് കെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ രീതിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് സിറ്റിലോ കപ്പിറ്റ് സി ഫാമിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് പലവരും പല രീതിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സാണ് ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്ലീച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രൊസസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇന്നലെ ബ്ലീച്ചിൻ്റെ വാട്ടർ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴുകിയല്ലോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും കൂടിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ എയറേഷൻ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ എയറേഷൻ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ടാങ്കിലെയും വെള്ളം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ നമ്മുടെ ഈ ടാങ്കിൽ വെച്ച ഫിൽറ്റർ മീഡിയ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വലിയ ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫിൽറ്റർ മീഡിയ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ടാങ്ക് മൂന്നെണ്ണം അപ്പം അത് കാണാം അപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ 
നന്നായിട്ട് തുടക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ടാങ്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഇത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ അതായത് ഇങ്ങനെ മൂടിയൊന്നും വെക്കരുത് നമ്മൾ ടാങ്ക് ശരിക്കും എയർ പാസിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഷിന് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും നിറക്കേണ്ടത് ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം നിറക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ടാങ്ക് രണ്ട് ദിവസം ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ഒക്കെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കഴുകി കാരണം എന്തെങ്കിലും ജെയിംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയത് അത് നമുക്ക് കാണാം ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒരു മൂന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം നിറക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗപ്പീസിന് പൊതുവായിട്ട് ഈ സലൈൻ വാട്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിധത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഗപ്പീസ് പിന്നെ ഒരുമിതപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് അയോഡിൻ സോൾട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോൺ അയോഡേസ്റ്റ് കല്ലുപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കല്ലുപ്പ് ഞാൻ വെള്ളം നിറക്കണതിന് മുമ്പ് ഇട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കണ്ടോ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കല്ലുപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടാങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടെ നമ്മുടെ ഈ റേഷൻ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽറ്ററിങ് എല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാം മൂന്ന് ടാങ്കിൽ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് മീനിടരുതാരും ഇതുപോലെ ചെയ്താണ്ട് അപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് മീനിടരുത് മിനിമം രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മീനിടേണ്ടത് കാരണം ഇതൊരു ഏജ്ഡ് വാട്ടറും പിന്നെ കണ്ടീഷനുള്ളൊരു വാട്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരിക്കലും മീനിടാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെറിയ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്താണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വലിയ നിൽക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഇതൊക്കെ പല വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്നതാണ് അപ്പം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചാൽ ഞാൻ കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും വേഗം കാണുന്നവരെ വലിയ സ്മ